डिवेलपर की तरफ से जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आता है कॉटन लैंग्वेज के बारे में वो ये है कि हमें क्यों एक न्यू लैंग्वेज की जरूरत पड़ी कॉटन लैंग्वेज का गोल बेसिकली ये था कि एग्जिस्टिंग जितनी भी हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उन सब लैंग्वेजेस के पावरफुल फीचर्स को किसी एक न्यू लैंग्वेज के अंदर हमने इकट्ठा कर दिया है वो बेसिकली हमारे पास कॉटन लैंग्वेज है असल एवरी वन सैफ एयर एंड मैं इस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूँ और इस वीडियो के साथ हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जा रहे हैं जो कि बेसिकली हमारे पास कॉटन सेंशल ट्रेनिंग तो चले शुरू करते हैं व्हाट्सअप एवरी वन वेलकम टू योर फर्स्ट वीडियो ऑन कॉटलन असेंशियल ट्रेनिंग सो गाइज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड इस कोर्स के लिए कि हम एक न्यू चीज सीखेंगे नई न्यू लैंग्वेज सीखेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ये कि कॉटलन हमारे पास एक न्यू मॉडर्न लैंग्वेज है पावरफुल लैंग्वेज है जो कि बेसिकली हमारे पास टूल मेकर जेट ब्रेन है जो उसकी तरफ से डिवेल्प की गई है और हम इनशाला इस पूरे कोर्स के अंदर कॉटलन की असेंशियल ट्रेनिंग जो होगी वो कम्प्लीट करेंगे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एंड्रॉयड के लिए कॉटन को सीखना चाहते हैं तो मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा आप ये कोर्स कंप्लीट करें या देखें क्योंकि जब अगर हम ये जब जब हम ये वाला कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो कार्टन लैंग्वेज की इट जो हमारे पास प्योर कार्टन लैंग्वेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी प्रैक्टिस हमारी होगी वो हमें आती होगी तो इसी पूरे एग्जिस्टिंग नॉलेज को एग्जिस्टिंग कार्टन लैंग्वेज की स्किल्स को एंड्रॉयड डिवेलपमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए हमें ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी और इन इस कोर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कोर्स है वो कार्टन फॉर एंड्रॉयड डिवेलपमेंट ही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फिलासफी क्या कार्टन की या हमें इस चीज़ की क्यों क्यों हमें एक न्यू लैंग्वेज की जरूरत पड़ी और अगर कॉटन लैंग्वेज के गोल की गोल की बात की जाए तो बेसिकली हमारे पास स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स हमारे पास एक स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज है जो बेसिकली मल्टीपल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम उसकी एप्लीकेशन को या उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन को डिवेल्प कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट है बेसिकली एंड्रे ब्रेसला का जो कि बेसिकली टीम मेंबर था जिन्होंने कॉटन लैंग्वेज को डिजाइन किया डिवेल्प किया तो उसके कमेंट सिंपल इतनी है अ बेटर लैंग्वेज दैन जावा कि जावा से एक बेटर लैंग्वेज हमने डिवेल्प किया या डिवेल्प करनी है इससे मुराद ये नहीं है कि जावा को पीछे छोड़ना या जावा के अंदर वो ऐसा बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी जावा को मार्केट में आए हुए काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका है और ये हमारे पास टाइम था और यहाँ पे इंटेलिजेंट ने यह परफेक्ट रोल अदा किया कि जितनी भी हमारे पास एग्जिस्टिंग जावा लैंग्वेज है हमने जो कुछ भी सीखा था उस लैंग्वेज के पावरफुल फीचर्स उस लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास कुछ हामियाँ थी उनसे सीख के एक पावरफुल न्यू लैंग्वेज जो है वो बनाई गई है और काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो जावा के कोड को ही इंप्रूव किया गया आप कह सकते हैं कार्टन के अंदर इन 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 सेंस आप ये कह सकते हैं अगर आगे मूव की जाए मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री है कार्टन लैंग्वेज की फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये सबसे पहली दफ़ा ये 2011 में 2011 के अंदर हमारे पास अनाउंस हुई थी और ये बेसिकली जेट ब्रेन ने क्रिएट किया डिवेल्प किया जो बेसिकली हमारे पास इंटेलिजेंट आइडिया एंड्रॉयड स्टूडियो और डिफरेंट आई मेकर्स हमारे पास एक कंपनी है हमारे पास एक और जो डिफरेंट टूल्स जो है वो बनाती है इसका जो वरियन वन था वो बेसिकली दो में रिलीज किया गया था अब कार्टन की पावर का पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2016 में इसका फर्स्ट वरियन वरियन 1.0 रिलीज किया गया था सॉरी फर्स्ट नहीं वरियन 1.0 और 2017 में ही एंड्रॉयड ने इसको एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन लैंग्वेज एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए अडॉप्ट कर लिया यानी कि गूगल ने इसको 2017 में अडॉप्ट कर लिया फर्स्ट क्लास लैंग्वेज फॉर द एंड्रॉयड डेवलपमेंट और कार्टन का वन पॉइंट जो था वो बेसिकली नवंबर ट्वेंटी में रिलीज हो चुका है और एक चीज इंपॉर्टेंट यह है कि चूंकि ये बेसिकली अभी डिवेलपमेंट के अंडर डिवेलपमेंट है ये लैंग्वेज अभी तो काफी ज्यादा फ्रीकुंट रिलीज इसकी आ रही होंगी लेकिन एक चीज जो पावरफुल है वो ये है कि जिस तरीके से हमारे पास एंड्रॉइड बैकवर्ड कंपैटिबल है सेम वे एंड कॉटलैंड डेवलपमेंट टीम जो है वो भी जितना भी कॉटलैंड एग्जिस्टिंग कॉटलैंड के अभी वरियन है वो न्यू वरियन जो होंगे वो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड कंपैटिबल होंगे तो हमारा जो पुराना कॉटलैंड कोड होगा वो बेसिकली न्यू कॉटलैंड वरियन के ऊपर भी चलेगा तो इसके बारे में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉटलन प्लेटफॉर्म बेसिकली कॉटलन राइट नो मेन तीन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन होती है सबसे पहले हमारे पास है कॉटलन फॉर जेवीएम जो बेसिकली कंपाइल होती है हमारे पास जावा बाइट कोड में उसके बाद हमारे पास कॉटलन फॉर जावा स्क्रिप्ट जो बेसिकली ट्रांसफाइल होती है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के कोड के अंदर और थर्ड हमारे पास है कार्टन नेटिव जो कि बेसिकली हमारे पास नेटिव बाइनरीज के ऊपर होती है और ये जो कार्टन नेटिव है ये बेसिकली हमारे पास अभी राइट नो अंडर डेवलपमेंट है लेकिन जो हमारे पास कार्टन फॉर जे एस है कार्टन फॉर जेवीएम है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है और हम इस कोर्स में जो है वो बेसिकली सीखेंगे कार्टन फॉर जेवीएम तो नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे हमारे पास
पड़ती थी वो हमें नहीं करनी पड़ती सेकंड नंबर भी आप देख सकते हैं जनरेट कोड दैट हैज टू बी एक्सप्लिसिट इन जावा तो वो वाला काफी ज्यादा कोड जो हमें एक्सप्लिसिटली खुद जावा के अंदर लिखना पड़ता था वो काफी ज्यादा फीचर्स वो सिंपली रिप्लेस कर दिए गए हैं कुछ एक लाइन लाइन के साथ तो कुछ एक की के साथ तो काफी ज्यादा जावा के अंदर जो एक्सप्लिट कोड था वो बेसिकली हमें इंटरनली ऑटोमेटिकली कार्टून के अंदर मिल जाता है और थर्ड आपके पास है कि सेमी कॉलन नॉट रिक्वायर्ड तो ये भी है कि हमारे पास जो सेमी कॉलन है वो कार्टून में रिक्वायर्ड नहीं होते ऑप्शनल है आप दे सकते हैं लेकिन अगर आप नहीं भी देंगे तो सिंपल एक न्यू लाइन फीड जो होता है कंपाइलर उसी से जज कर लेता है या आइडिया ले लेता है कि बेसिकली यहाँ पे जो मेरी स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो चुकी है नेक्स्ट अगर मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे कार्टून मेन रोल अदा करती है या इसका सबसे ज्यादा कह लेंगे पावरफुल जो इसका फीचर है वो यहाँ पे है कि कार्टून हमारे पास जो नॉल पॉइंटर एक्सेप्शन होती है उसको बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशियंटली हैंडल करती है यहाँ से अगर देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं अवॉइड इंटायर क्लासेज ऑफ एर सच एस नॉल पॉइंटर एक्सेप्शन तो कार्टून बेसिकली काफी ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल करती है हमारे पास जो नॉल पॉइंटर एक्सेप्शन या नॉल एक्सेप्शन होती है उनको तो अगर हम जावा की बात करें तो जावा में बेसिकली नॉन पॉइंटर एक्सेप्शन हमें हर जगह के ऊपर मिलती है कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट बेसिकली नॉन हो सकता है और पूरे का पूरा जावा की एप्लीकेशन के अंदर काफी ज्यादा जो कोड होता है ऑलमोस्ट पूरी की पूरी एप्लीकेशन हमारी बेसिकली नॉल पॉइंटर चेक के साथ भरी होती है हर एक वेरिएबल के लिए हमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए चेक करना पड़ता है अगर वो नॉल है तो ये करें अदरवाइज ये करें लेकिन कार्टून के साथ सिंपल ये बेसिकली एक दो की के साथ एक लाइन के साथ पूरे का पूरा जो कोड है बेसिकली हम इलिमिनेट कर सकते हैं दूसरा चीज ये हमारे पास जो ऑटो कास्टिंग होती है वेरिएबल्स की वो हमारे पास अवेलेबल है अब ऑटो कास्टिंग से मुराद आपने ये नहीं लेना कि ये बेसिकली हमारे पास स्टैटिकली नहीं बल्कि डायनामिक टाइप लैंग्वेज है लाइक जावा जावा स्क्रिप्ट ये बेसिकली हमारे पास स्टैटिकली टाइप ही लैंग्वेज है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का तो आप उसकी टाइप इंटीजर या स्ट्रिंग जो है वो उसको डिक्लेयर करते हुए वहां पर आपको एक्सप्लिसिटली खुद देनी पड़ेगी तो यहाँ पे ये चीज आपके पास अवेलेबल है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और आप उसकी टाइप डिफाइन नहीं करते और आप उसको जो वैल्यू देंगे तो कार्टून कंपाइलर ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेगा या जज कर लेगा कि जो वैल्यू साइन की गई है फॉर एग्जाम्पल आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको स्ट्रिंग की वैल्यू साइन करते हैं तो कार्टून कंपाइलर ऑटोमेटिकली चूंकि स्ट्रिंग साइन की गई है तो ये ज्यूम कर लेगा कि ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है लेकिन फिर भी ये हमारे पास स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है डायनामिकली टाइप लैंग्वेज नहीं है नेक्स्ट हमारे पास ये है कार्टून गोस के अंदर इंटरपरेबल यहाँ इसका मतलब ये है कि आप कार्टून का कार्टून फॉर जेवीएम जो कोड है वो बेसिकली आप मिक्स कर सकते हैं किसी भी दूसरी जेवीएम लैंग्वेज के साथ लाइक जावा है या ग्रूवी है या स्केल है कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो हमारे पास जेवी जेवीएम बेस्ट लैंग्वेज है जावा है स्केल है हमारे पास ग्रूवी है उनके साथ आप कार्टून को साइड बाय साइड जो है वो कर सकते हैं साइड बाय साइड से मुराद यह है कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर कार्टून का कोड और जावा या कोई भी जेवीएम लैंग्वेज का कोड जो है वो आप यूज कर सकते हैं और दूसरा यह है कि कार्टून का जो कोड होता है जो जेवीएम के ऊपर काम करता है सेम सेम उसी तरीके से वो कोड हमारे पास हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर भी काम करता है तो ये हमारे पास गाइज कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कार्टून लैंग्वेज की हमने थोड़ी सी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कुछ 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 इंपॉर्टेंट फीचर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे कार्टून के बारे में तो मैं स्टूडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ इनशाला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ जिसमें बेसिकली हम अपना डिवेलपमेंट जो होगा जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं जो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है कार्टून डेवलपमेंट के लिए तो वो हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम कार्टून के डेवलपमेंट की तरफ मूव करेंगे तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा तब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आई एम पर्सनली रियली एक्साइटेड टू लर्न न्यू लैंग्वेज एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग